所以。那现在时间是被中断了。那我们刚刚有看到有两个 k e y b o a r d interrupt， 所以它其实是有两个 Python。对，啊、呃，但推断时间不是那么准确啊，大家可以自己开 monitor 看，就是真的有两个。好，那我们最后再摘要一下 Control C。好， Control C 就是说，哎，你真的要小心，你要很小心的 handle Control C 这件事情，因为我们常常觉得 Control C 要结束。那嗯，我自己做了一个东西来，就是因为我常常受很多自己的苦扰，可能在苦扰，就是说，哎，这东西就是跑了一半，就是会发生一些什么，因为他跑了几十万个 test， 总是有一个地方没考虑到就爆掉，所以就做了一个 revival key。那如果大家有兴趣的话，可以试试看，它蛮好用的，就是发生一些什么，或者是放做自己的时候，它可以无痛把你的整个 state 都 down 了下来。你现在需要做的事情就是再跑一次，<笑>就可以继续接着上接下来的状态。那接着要注意的真的是二跟三的行为不太一样，因为就会关心到说你在二写的 code 在三可能会不是那么 work。对，好。接着第二个重要的是 d e m o n 那这个 d e m o n 不是那个 d e m o n 好，感觉就很烦，就是一开始新手的啊，真的是 d e m o n 怎么跟我小时候学的那个 d e m o n 不太一样？我小时候啊，不知道大家是不是小时候学那个 demon 不太一样，课本上学的 demon 不太一样哈。那嗯 ，demon strand 其实它就只是这样，就是说 Python 两种 strand， 一种是 demon， 一种 non demon strand。啊、哦，废话 ，demon 跟 non demon。那 Python 的 interpreter 在 e x 的时候，在结束的时候，它只会等 non demon strand， 就是不管你有几千几百万个 demon strand 在被忘跑。那他都不会理你，他就是会直接全部把你砍掉。那当然，你做到一半，其实是做到一半了。对。那这有时候是一些好好用的特性，有时候看你的事情的严重程度，决定说这是不是一件严重的事情。所以它的特性是这样的。哎、欸，不要小看这句话，这句话是翻了，多个大题目的 summary 出来。好，呃，今天简报的这是 summary 了很多官方的大题目，所以不要小看那个简报，我整理的很累啊。好。那再来呢 ？Demon process。那 Demon process 跟 Demon strand 的主动性也不太一样，不过行为上是类似的。就是说 ，Demon process 是说，呃，一个 master 下面有很多 process， 一样跟 Demon、Non-Demon 的 process。那就说当呃 master， 呃、啊、当 Demon， 嗯，当 Demon process 结束的时候，他会尝试去砍掉所有的 Demon process。对，那能砍掉，他是说尝试了，就不一定会成功。那因为每个人的 process 都是一个独立的真的 process， 所以它有 master， 它有自己的 signal handler， 所以你可以想办法不被杀掉。不过这可能不是一个很正确的事情，但就是说它会尝试，不会真的杀掉。好，那我们这边也是很快 demo 一下这个例子。那唯一的差别就在于说，我这边多了一个 T 大 D 门。那我们看一下，就是一样 run 之后，它的行为上有什么差别？就是 run 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 error 之后，好，那嗯，这次就是哎，一个 run run error 就把所有人给杀掉了。好，那原因是因为说，呃，我们刚刚说在呃 master 离开的时候 ，Python 它会等或不等，那等或不等就是 Demon 上了说现在还有没有 non Demon t h r e a d 在跑，啊，这边是没有，因为只有只有一个 Demon t h r e a d 所以于是就是全部清干净就结束了。那接着是 demon process。那虽然他们的实际上的主动被动性不太一样，但是他的行为也是类似的，就是一样，就是改那个 demon 的部分，然后 demon process， 然后一样就是会全部被删掉。好，好，我觉得这两个是还蛮重要的一个地方，就是一个是嗯 ，control C 的行为，另外一个是 demon 或 non demon。这关系到说你在选择用 thread、选择用 process 的时候，需要注意到的一些细节。好，那用 CSV 我们要怎么做？好，那我们刚刚都是在 demo， 就是基本的 Python 的 thread 跟 process 的行为了，也帮大家复习一下 Python 怎么做 thread 跟 process。那我们现在要正式进入 CSV 的世界了。好，那其实 CSV 因为一直讲 CSV 好像是一个很简单的事情。所以其实我们就说它就是 channel based， 就是 channel based， 就就是简单多了这样子。好，那其实在，在呃 Python， 我们可以用 Q 来当做是两个之间沟通的 channel， 
，所以在 Go 还有炫哦，那我们在 Python 没有 Q， 他们基本上作用的方式是蛮类似的，所以你可以用 Q 来当做是你呃 Python CSV 中的炫哦。好，那今天比较特别的几个地方，稍微跟大家提一下，就是说，哎、欸、，Run Thread 还是一样简单的 Run Thread， 好，都没有什么太大的改变，它只是 Wrapper。那接下来这个 work for 就跟之前不太一样，它不是一直跑一直跑一直跑，它是从 command q 里面去拿一个值。啊，大家知道，如果你用 q 的时候 get get 到东西，它会挂住，它卡在这里，一直等到有东西为止才进去。这就是呃 CSP 中 channel 的一个很重要的特性，就是在没有值的时候它会 hang 住，它会等待 sender 给它讯息。好，那好，它停在这边，那直到 sender 给它讯息，它才会进去。那这个指令这边我设计的一个特别的地方是说，当你 c m d command 是 return 的时候，它就会 return 掉。那大家知道，就是 thread 的 function 一旦 return 之后，这个 function 呃，这个 thread 就就结束了，就离开了。所以我可以透过这个 channel， 嗯，我会 channel 跟 q 混着讲嘛。但我会建议大家写 code 的时候还是乖乖用 q 就好了，因为你写 channel 人家也知道你在讲什么东西。好，那 c m d q return 好。那如果我没有别的事，如果是一般的指令的话，就做事、做事这样子。好，那我这边把这个程式设计的比较特别一点哦，就是你的嗯 command to， 就是你 channel 的长度，它 buffer 的长度，我们有提到 u n b u f f e r 跟 buffer 的 channel 吗？长度是可以自定，你设成零的时候就是 u n b u f f e r 的 channel， 那零还是一？好，然后设想一下好，理论上的精确性哈，那你可以开决定说你要开几个 thread。那几个 command， 它会帮你建好，所以这个简报上的范例课，大家有兴趣可以自己上网看，你大家了解它的特性。好，那我们实际上在跑的时候，其实就是我的 master 的跟这些底下的，我们通常讲 worker 吧 ，worker 们在沟通嘛。那所以呃，上面是一些 routine 的操作，重点在下面。好，那 Python 的 q 在你不给参数的时候，啊，这个 q 是。不是 dq， 不是 collection dq 的 q， 它是 q 打 q 的那个 q， 所以它是 thread set， 所以它可以在不同的 thread 之间交换资料，而且它会 block 住。好，那一般来说你不给的话就是无限长度。好，那这边有趣的地方来了。好，你要开几个 worker， 你可以自己定，然后会跑出来。那接着你可以把指令放进去，这就是一个沟通的过程，就是我的 sender 把东西放进去，然后。在那边的 receiver 把东西拿出来，那接着最后又看几个 thread， 我就丢几个 return 进去，我就可以把这些 worker 们叫他乖乖的离开。但是中间我在跟他沟通的时候，我单纯我不用任何其他方法，我只用 q， 呃，我只用 q， 也就是我们的 channel， 就是 CSP 的一个精华。好，那这边如果你想要就是 optimize by CPU count 的话，有一个 function 可以拿得到。那我们来看一下 output。好，这边呃，我我跟大家说一下预设值嘛，就是我预设我的 command q 是四个，就是它可以放四个，四个 task， 然后 thread 我开四个，所以同时有四个在跑。那接着是 command 有八个。好，那在这边的行为，大家就可以发现说，哎、欸，首先四个 thread 被 run 起来了，那 m a s t e r 开始放东西，那呃 worker 们开始就 consume 东西。那大家注意到这边就是放放到一半就停了嘛？那原因就是因为这边有一个 buffer， 就是放四个，所以你可以控，你可以透过那个的数字来控制 receiver 跟 sender 之间沟通的行为。好，那接着在它消失之后，就是 main thread 可以继续放东西进去了，所以它有接下来的动作发生。好，那最后就完成了完成。那最后在执行最后的时候，因为我们给它那个 return， 所以它就会死掉。这个就是做到一个完全就是用呃 Q 在沟通的一个状况。好，那真的是有点偷懒了吗？发现什么？因为它的 API 做的不错啦，它只是说呃 Q 啊，那、呃、这边要小心的是，因为它 API 做的很像，可是有一些 detail 的确是很不一样。像 s t r e a d 在沟通的时候，我们可能可以透过就是一个 s t r e a d 里面的 global variable 来做沟通，但。不同的 pattern， 他们本身其实一般来说啊，没有特别自我化，是没有 shared memory， 所以那个 q， 呃，要写会更麻烦。那他帮你写好，所以看起来很简单。但事实上，这些资料都是在不同的 pattern 之间沟通。
这个是要特别注意的。好，但是其实让起来结果差不多。那只是我们知道说，像 s t r e l l a 版本，你们会有 GIO， 所以你可能可以做 IO 棒的事情，但是你没有办法做呃 CPU 棒的事情。可是你可以透过很简单的把 s e r i e 取代成 h a r d i s k 就可以做到更多的事情。好，我时间好像有点限哦，有点有点可能会超过，所以我就先不点头更多。那大家就可以在嗯、呃，可以嗯、呃，我应该会先放案例展示出来，大家可以自己在网上看。好，所以嗯，大家有发现，就是像刚刚的部分，我们有透过全弄，那的确有变得比较简单。你不知道大家有没有感觉，就是跟以前大家平常写 thread 啊、join 啊、test down 啊什么的啊，印象其实你印象中那些写 Python thread 麻烦的事情，到底的事情，哎，还有 lock， 全部哎，全部都在 thread， 呃、啊，全部都被 channel 解决掉。那当然你可以说，其实 channel 里面用了一大堆 lock、啊、是没错啊，对，可是它就是透过了一个比较 high level 的设计来把这些东西隐藏起来。这就是，而且可以解决很多优雅解决很多问题，这是圈弄一个很重要的地方。好，那我们刚刚 demo 只有利用一个圈哦，但事实上我们还是可以有，因为其实我我刚刚那个是单方面的送讯息嘛，我一直丢卡面进去，那通常你还要收回来的结果，所以你通常你可以再开另外一个 queue， 再把你的结果丢回给。master， 这还是一个双向的沟通，不是一个恶劣的主管这样子。对，那你也可以利用这个做到这个事情。那你就可以做到说，哎，我很多个很多个 worker， 那他们把全部的结果集中在一个地方，那我就是等收集到最后结果的时候就离开。那这样就很简单，这样的城市里面只会有 Q， 不会有别的东西，不会有什么复杂的 Jo， 要不要 Jo， 不会有说你要不要 Q， 就是等，然后等完就结束。然后小心处理 Ctrl C 之类的事情，其实就还蛮好。好，好，那最后其实就是这个东西，其实还蛮像 Producer c o n s u m e r Pattern， 只是它更精确一点。因为呃 Producer c o n s u m e r Pattern 它把这些东西定的比较具体。那 CSP 我们就是说，所有东西都透过 Channel 沟通，所以其实就比这个更简单一点。那你可以透过 Channel， 因为 Channel 是一条线嘛。那每个 passage 就是一个原点，那你可以透过这样的结构画出很复杂的架构。那在那边提醒一下，很复杂不是好事啊，你这样找八通那个就找到死啊。那接下来这个东西也很像最近很夯的 SOA 啦。那 SOA 就是说每个 instance 主要就是负责一个 service， 那我宁愿开很多的 instance， 上面跑不同的 service 来组成一个结，来组成一个架构。那我就可以动态在这个 service 需要的时候来调高或降低这个 instance 的的 effort。好，那这个其实比较不是 single computer， 比较像是嗯 distributed system 的一个 CSP， 但他们不这样讲，只是他们之间的沟通，你可以想象他们其实就是用 HTTP， 也是一个 channel 嘛。那每一个它的 process 就是每一个 instance， 其实也是有点类似的概念，有些大家可以参考。所以他要多提一点点 CSP， 好，因为 CSP 上面我不最后看了，觉得还蛮有趣的。它其实是一个 formal language 啊，什么是 formal language？ 大家知道 Python 就是一个 formal language， 就是它是一个形式语言，它不像我们平常讲的，就是可以瞎扯，就有的没有东西，就是定义好、精确这样子。那它主要的功能是描述呃 concurrent system 之间的互动。那它其实是一个数学理论，好，所以它其实你去查的话会有一大堆式子，好。那还有一个很有趣的词叫做 process c a l c u l a t i n 它是哎、欸、中文是什么？呃，程序为基本的意思。那意思就是说，东西其实可以被写成这样子，就是就是 wiki 也，嗯、呃，大家有兴趣可以看 wiki 比较快。所以它可以这样定义说一个贩卖机，你投钱进去，然后选择停止。然后一个人他可能会投钱或者是用信用卡，然后于是这样的东西整整合在一起的时候是一个 coin 跟 c a r 同时被这样的东西卷起来，然后会产生呃 coin 选择然后停下来，然后你就可以用它的规则做你 p a s s i n 之间的推导，最后得到就是说其实，诶这个。得到说，其实它就是会是
，这样子你投钱就可以选，就会停。但你投卡片的话会直接结束，让你的选择有空跟卡片这样子。所以它其实是一个还蛮带重的东西，其实蛮有趣的。就如果你要做我很复杂的情况的话，其实是还蛮值得参考看看。那这边让大家看一下它的语法，就是在数学上的语法。那它大概定义了这些操作，那你就可以用这些操作，呃，做出更复杂的，你就可以用它来描述一个更复杂的 computer system。但当然这是这是数学的部分了，因为我们来说，我们只了解圈哦，然后讯息通过圈哦沟通就好。好，那很快的，我们来做一个简单的 summary。就是说，哎，这是一个最好的方法嘛。嗯，李振龙派生告诉我们，就是说，嗯 ，special cats are special and not to break a rule。那就是说，哎，你可能会想要一直用 channel， 但是你会发现，其实虽然，嗯，但其实 criticality be p r o t i v 就是说，其实实际上的可行性是比纯粹性还要。就通常它会胜过纯粹性，就我们通常都想设置一个很好很好很漂亮的系统，但实际上就会碰到很多现实上的困难。所以，嗯，我会建议大家就是说，你在设计一个 Common System 的时候，或者是任何你想加速的事情的时候，你可以先用 CSP， 你可以先把圈中的概念放在心里，来把这个架构画出来。但实际上实做的时候，就不用这么规模了，不用这么。一杯好多样全都来做，你知道一些其他的呃特性，比如说像咒语、像低门，还是可以这样就用一下这样子。然后再来是，其实我们有很常见的一些 pattern， 像是 multi pass 呃 producer consumer pattern， 其实有很多东西帮我们做好了，或者是像需要很快马上执行看一大堆 pattern， 已经很多图帮我们做好，包含像 con 呃 concurrent futures。里面就有包含 Thread Pool 跟 Passes Pool， 所以也许用它会更快。那最后像 Pass Multi Passing 的 Pool， 其实有时候就可以解决大概百分之九十以上的问题。这样。那最后是说，虽然 CSP 的圈容概念还蛮好理解，但像我整个看下来之后，我觉得其实了解基本的东西还是蛮重要。那因为你知道，像 Go 虽然他把那个写得很好，但他自己有一个 Module 叫做 Think。它里面的 think 就把我们不喜欢的那些 luck 啊什么之类全部都放回去了，所以他们还是最后还是得用，所以你还是没有办法透过一个比较简单的动态说啊，那我就不要学很复杂的 c o m p a r e 理论，还是得用。其实就是说，呃，你可以用一个大优雅的方式来设计自己的系统。那最后我给大家看一个实例，就是刚好最近在在公司玩的，就是。我来用个 s u b l i n e test 打开。呃，这个，我先执行一下，让大家看一下，好。因为像跑这种东西啊，就是，嗯，跑这种跑很久的，你就是想要一个 progress bar 来看它到底跑了多久，然后就是有跑了多少跟嗯等多久的时间。那这还蛮好的，就有一个叫做 par progress， 我是亮亮介绍，谢谢亮亮。亮亮介绍了一个很好用的，就是被 p 就大家 people in s o 的时候会跑的那个，它其实是一个第三方的 module 叫 progress， 大家 people in s o 下来就可以用，那还蛮好的。但它只有一个小小的缺点，就是说它是 think。好，那 think 就发现一个事情，这是会吃 I O 的，所以大家可以注意到那个时间上大概差了一秒。那虽然这边只跑了一万个 task， 但就差了百分之四十一秒，之前是两秒多。那我后来算一算，就是我有些事情啊，就会因为这样多跑十几分钟，那就不太开心，就是为什么我凭什么这个 I O 让我多跑十几分钟？<笑>所以我就做了一些修改，我把它利用 s h a r e 的方式改成 async。好，那细节不提，提一些重点就好。好，那我们这边也一样，哎、欸，有没有跟大家刚刚看到扣，其实基本上是一样
可是我的 Q 里面也有是 F， 就是我实际上我在 Async 的时候是丢乱打进去。然后，所以在 I O 在更新上面的操作，它会利用，它会被 Ground Zero 在跑，就是反正就是隐形的嘛。反正你做 I O 帮我执行的时候 ，CPU 反正就没有所以 OK 的，就让它跑在被 Ground。好，那所以这个东西跟刚刚写的那个基本上是一样的概念。那这边刚好有一个我最后提到的地方，就是说，嗯，我今天结束的的暗语是 n o 所以我传档的时候，这个 Zero 被关掉。那它有一个很重要的地方是 finish， 因为大家知道它那个 progress progress bar 要更新，它其实是每一次回头再重写，每一次回头再重写。那如果你没有好好把 finish 掉的话，就造成你的下一行叠上去之类的。所以你结束的时候是一个要好好处理的地方。那我这边做的事情就是我先乱打丢进去，叫他说要结束，因为上面东西要结束完成嘛 ，next 都要跑完，然后再跑 finish， 好，然后 now。然后，所以它全部跑完之后，这个 stream 就乖乖的就会离开，我就叫它离开就走。好，那这时候有个重点就是说，你得要等到全部跑完，就是以前的 next 跟 b i n i s h 全部跑完，因为 b i n i s h 你要跑到它才会换跑，才会结束，把那 p r o g r e s s bar 做一个完美的 ending 这样子，所以你一定要等它跑完。那这时候如果你用 CSP 标准的做法是在开一个 channel， 然后从你的呃，你从你的那个 travel s t r a t signal 过来说，哎，我跑完了，这样子。可是如果你知道，就是说，哎， Python 其实有个 join 可以用啊，你就用个 join， 其实还蛮快的嘛。对，这边就是我想要提一下，就是说，哎，其实，呃， CSP 虽然蛮好的，就是 channel 还蛮好的，可是你有时候可以同时，我就是不用都用 channel， 不用 join， 嗯，其实城市也不会糟糕到哪里去。那蛮有趣的哦，这个我在我会在贴这个 comment 给大家。我我蛮想把包一包就丢出去，所以它的确是可以节省时间嘛，就是节省，但还蛮明显的，一万个说可以节省快一秒。今天我电脑比较显跑比较快。好，好，以上就是我今天的分享。那大家有什么想要问的吗？可以，呃，你是说 money process 的 process 吗？对，呃，我们，呃， thread 的话在 threading 里面有 thread 可以用，然后它的 q thread set 的 q 在 q 的 q， 那 Python 二的那个 q 是大写。那如果是 process 的话，它有一个可以在 money process set 的版本，在 money processing 的 q， 它像名字长一样， interface 一模一样，但底下的 implementation 完全不一样。可以让你做到，就是说在不同的 pass 之间可以安全的交换资料，所以是可以的，就跟 s m l 口一样。